హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ క్రొమటోగ్రఫీ టెక్నిక్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం క్రొమటోగ్రఫీ టెక్నిక్ ఇంట్రడక్షన్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ మనము చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ క్రొమటోగ్రఫీ క్రొమటోగ్రఫీ ఈజ్ బేసికల్లీ ఏ సపరేషన్ టెక్నిక్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ దేర్ అరైజెస్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ ద టెస్ట్ శాంపుల్ మే కంటైన్ టూ ఆర్ మోర్ ఇండి కాంపొనెంట్స్ ఓకే కాంపొనెంట్ ఏ కాంపొనెంట్ బి కాంపొనెంట్ సి so these three components are to be separated from each other and they are to be identified so for the separation of these components a b c for example a to be separated b to be separated c to be separated okay but all these three a b c components are present as a single test compound okay so we need a technique where we can separate it and we are going to identify the components so chromatography is a separation technique it, it separates the test solution into individual molecules okay chromatography technique was developed by russian scientist m twist in 1903 what is the definition for chromatography let us see the definition so that you will have a clear picture the technique in which several chemical components remember several chemical components present in a single test solution so these several chemical components are present in a single test solution they are they are they are existing as a single test solution are separated into individual components and identified is called chromatography so the it is the separation technique in which various components present in a single test solution are separated into individual components for example a b c and identified a is to be identified b is identified and c is identified separately so this technique is called as chromatography so chromatography is basically a separation technique where individual components are separated from a test solution okay nandi so for example we have column chromatography we have gas chromatography we have thin layer chromatography and we also have hplc high performance liquid chromatography so the individual components are separated based on either adsorption or partition coefficient so this is the principle of uh, chromatography okay so manam edaina oka test solution teeskunnam aa test solution lo a b c ane moodu components unnai aa moodu components ni oka dan nunchi okati separate cheyadaniki manam use chese technique e entante chromatography chromatography anedi oka separation technique ee technique valla individual components to test solution nunchi separate ayipothayi okay na right so basic principle chuddam chromatography uses two immiscible phases all type of chromatography techniques uses two different phases these phases are not soluble in each other they are they exist they stand out each, they stand out separately so that the term immiscible is used immiscible means not soluble so first phase is called as stationary phase second phase is called as mobile phase so ye chromatography technology lo aina two phases use chestaru ee two phases oka daan tho okati karagavu immiscible so oka phase entante stationary phase second phase mobile phase okay i think you got the point then let us discuss about stationary phase so what is stationary phase so stationary phase is a phase that has a fixed position it doesn't moves it 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 remains at a fixed position it offers a support for the movement of mobile phase over it so what is the role of stationary phase it offers it is going to be present as a support over which mobile phase will moves ante stationary phase move kaadu pair lo undi stationary ante doesn't moves movement lane dani stationary antam okay na so movement lane phase is stationary phase mari em chestundi movement lekunda ante ఈ స్టేషనరీ ఫేజ్ పైన మొబైల్ ఫేజ్ మూవ్ అవుతుంది మొబైల్ ఫేజ్ అంటే మీకు తెలిసింది అండి మొబైల్ అంటే మూమెంట్ ఓకే దెన్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ ఇన్ ఎ కాలమ్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ఎ ప్లేన్ ఆర్ సర్ఫేస్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ని ఒక కాలంలో అంటే ఒక సిలిండర్ లో అయినా ఫిల్ చేయొచ్చు లేదు ఒక గ్లాస్ ప్లేట్ పైన అయినా మనం కోట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలికా జెల్ అల్యూమినా చార్కోల్ సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ స్టేషనరీ ఫేస్ దెన్ దెర్ ఇస్ సెకండ్ ఫేజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మొబైల్ ఫేస్ it is the phase that moves through stationary phase so mobile phase will moves on the stationary phase causing the separation of the test components it carries the test mixture with it for example solvents like ether alcohol okay so simple ga stationary phase ante ee phase 
మూవ్ కాదు మొబైల్ ఫేజ్ అంటే ఈ ఫేజు మూవ్ అవుతుంది దేని మీద మూవ్ అవుతుంది స్టేషనరీ ఫేజ్ మీద మూవ్ అవుతుంది ఇలా మూవ్ అవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనం తీసుకున్న టెస్ట్ సొల్యూషన్లో ఉండే ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్స్ సపరేట్ అయిపోతాయి ఓకేనా సింపుల్ అండి స్టేషనరీ ఫేజ్కి ఎగ్జాంపుల్ సిలికా జెల్ అల్యూమినా చార్కోల్ మొబైల్ ఫేజ్కి ఎగ్జాంపుల్ సాల్వెంట్స్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ లైక్ ఈథర్ ఆల్కహాల్ ఓకే క్లియర్ రైట్ దెన్ లెట్ అస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎ కామన్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫీ టెక్నిక్ సో ద స్టెప్ వన్ విల్ బీ ద స్టేషనరీ ఫేజ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ ఇన్ ఎ కాలమ్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ఎ సాలిడ్ సపోర్ట్ then step 2 is the test mixture is dissolved in mobile phase step 3 is the mobile phase having test mixture is applied over the stationary phase the mobile phase moves on stationary phase carrying test sample with it so that is step 4 so ee procedure anta kuda oka simple procedure raskunnamu idi meeku diagram chupisthe meeku ardham avutundi so first stationary phase ni oka column lo gaani ledhu oka solid support meeda gaani unchandi ala chesin tarvata టెస్ట్ మిక్చర్ని మొబైల్ ఫేజ్లో అంటే ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేయండి దెన్ మొబైల్ ఫేజ్ని టెస్ట్ మిక్చర్ స్టేషనరీ ఫేజ్ పైన అప్లై చేయండి అప్లై చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే మొబైల్ ఫేజ్ మూవ్ అవుతుంది దేని మీద అంటే స్టేషనరీ ఫేజ్ సర్ఫేస్ పైన అది ఏం చేస్తుందంటే మొబైల్ ఫేజ్లో ఆల్రెడీ మనము టెస్ట్ శాంపుల్ డిజాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మొబైల్ ఫేజ్ అది మూవ్ అవుతా దాంతోపాటు టెస్ట్ శాంపుల్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది స్టేషనరీ ఫేజ్ పైన ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ చూద్దాం ఓకే సో ప్రొసీజర్లో మనకు స్టెప్ నెంబర్ ఫైవ్ ఉంది డ్యూరింగ్ దిస్ ట్రావెల్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫేజ్ ఓవర్ స్టేషనరీ ఫేజ్ సమ్ టెస్ట్ కాంపొనెంట్స్ విల్ బీ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జార్బ్ టు ద స్టేషనరీ ఫేజ్ సో ఈ విధంగా స్టేషనరీ ఫేజ్ పైన మొబైల్ ఫేజ్ మూవ్ అవుతుంది మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ మొబైల్ ఫేజ్లో గుర్తించుకోండి ఆ మొబైల్ ఫేజ్లో టెస్ట్ శాంపుల్ ఉంది ఓకేనా సో కాబట్టి మొబైల్ ఫేజ్ ఉత్తదే లేదండి టెస్ట్ ద మొబైల్ ఫేజ్ ఈస్ హ్యావింగ్ టెస్ట్ శాంపుల్ so the test sample molecules also moves along with the mobile phase over the stationary phase you have to remember that then during this process some of the test components are strongly attracted to the stationary phase or strongly adsorbed to the stationary phase the strongly adsorbed components moves slowly because they are having more attraction to the stationary phase the remaining test components that are loosely adsorbed to stationary phase will moves faster because of difference in mobility of various test components so the test components will be separated into individual components ante meer meer ikkada gurtichukondi eppudaithe ye components aithe stationary phase ki ekku attract avutayo avi stationary phase meedi ekku time undadaniki try chestai avi move kaavu ekku ga okay na avu akkade undipothai ye components aithe stationary phase ki ekku attract kaavu ante avu em chestai మొబైల్ ఫేజ్లో ఎక్కువ కరిగిపోతాయి మొబైల్ ఫేజ్కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఆ మొబైల్ ఫేజ్తో పాటు అవి కూడా వెళ్ళిపోతాయి సో ఈ విధంగా మొబిలిటీ అంటే ఒక కాంపొనెంట్కి ఏమో స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక కాం కొన్ని కాంపొనెంట్స్కి ఏమో స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది స్టేషనరీ ఫేజ్ పైన సో ఈ విధంగా మొబిలిటీలో వచ్చే డిఫరెన్స్ వల్ల వేరియస్ కాంపొనెంట్స్ ఆ టెస్ట్ సొల్యూషన్లో ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్స్గా సపరేట్ అవుతాయి సో ద కాంపొనెంట్స్ దట్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ అట్రాక్షన్ టు ద స్టేషనరీ ఫేజ్ will moves slower okay clear then the components that are having less attraction to the stationary phase will moves faster like this based on the difference in their mobility difference in their speed the components are separated the uh, the test component the test solution will separates into individual components okay then for example paper chromatography in paper chromatography various components are separated based on partition factor partition means distribution between stationary phase and mobile phase so let us see the diagram so that you will clearly understand what is uh, paper chromatography so in paper chromatography the stationary phase is not paper but actually water the mobile phase is an organic solvent so paper chromatography lo paper undi kada kabatti idi stationary phase emo anukunte porapatandi ఆ పేపరు జస్ట్ ఒక సపోర్ట్ మాత్రమే ఓకేనా ఆ పేపర్ని ఆ థిన్ ఫిల్టర్ పేపర్ని మనం దేంతో సోక్ చేస్తామంటే వాటర్తో మీరు ఇక్కడ చూడండి ఒక ఫిల్టర్ పేపర్ ఉంది ఈ ఫిల్టర్ పేపర్ ఇట్ ఈస్ శాచురేటెడ్ విత్ వాటర్ ఓకే ఇట్ ఈస్ శాచురేటెడ్ విత్ వాటర్ అంటే వాటర్తో దాన్ని మనం శాచురేట్ చేస్తాం కాబట్టి వాటరు ఆ ఫిల్టర్ పేపర్ పైన ఒక లేయర్ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు స్టేషనరీ ఫేజ్ ఏంటంటే వాటర్ బట్ 
అది దానికి సపోర్ట్గా ఎవరు నిలుస్తూ ఉన్నారంటే ఫిల్టర్ పేపర్ నిలుస్తూ ఉంది ఓకేనా దెన్ మొబైల్ ఫేజ్ వచ్చి ఏదైనా ఒక సాల్వెంట్ సో మీరు ఫిల్టర్ పేపర్ని వాటర్తో సోక్ చేసిన తర్వాత శాచురేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మీరు సాల్వెంట్ అంటే మొబైల్ ఫేస్ ఈ సాల్వెంట్లోనే మనకు సాల్వెంట్ అది దెన్ ఈ టెస్ట్ శాంపుల్ని టెస్ట్ మిక్చర్ని కొంత సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేసి దాన్ని మీరు ఈ ఫిల్టర్ పేపర్ పైన ఒక స్పాట్లాగా అప్లై చేయండి కొద్దిసేపటి తర్వాత సాల్వెంట్ క్యాపిల రియాక్షన్ వల్ల టాప్లో ఈ ఫిల్టర్ పేపర్ మీదకి వస్తుంది మూవ్ అవుతుంది సాల్వెంట్ ఇలా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ టెస్ట్ శాంపుల్ కూడా దాంతోపాటు మూవ్ అయిపోయి కొద్దిసేపటికి ఇలా వన్ టూ త్రీ త్రీ స్పాట్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది అంటే టెస్ట్ సొల్యూషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి ముందు ఒక సింగిల్ స్పాట్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఒక సింగిల్ స్పాట్ మీరు చూడవచ్చు ఆఫ్టర్ సమ్ టైం కొంత టైం తర్వాత ఆ సాల్వెంట్ ఆ టెస్ట్ శాంపుల్ని కూడా తీసుకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ట్రావెల్ చేస్తాయి కాబట్టి కాంపనెంట్స్ కూడా ఆ సాల్వెంట్తో సో పార్టిషన్ వల్ల డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉండే డిఫరెన్స్ వల్ల స్పీడ్లో ఉండే డిఫరెన్స్ వల్ల అవి ఆ టెస్ట్ సొల్యూషన్లో ఉండే వన్ టూ త్రీ కాంపనెంట్స్ సపరేట్ అయిపోతాయి అంటే దీన్ని బట్టి మనకేం తెలుస్తుందంటే టెస్ట్ శాంపుల్లో ఎన్ని ఇండివిజువల్ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయని ఇక్కడ మనకు త్రీ ఇండివిజువల్ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి అవునా అది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫిల్టర్ పేపర్ షోయింగ్ సపరేటెడ్ ఇండివిజువల్ కాంపనెంట్స్ యాజ్ వన్ టూ అండ్ త్రీ ఓకేనండి సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ రైట్ సో మీకు అర్థమైంది ఇది బాగా క్లియర్గా రైట్ దెన్ కాలం క్రోమటోగ్రఫీ ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ కంపేర్డ్ విత్ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీ ఓకే సో హియర్ ఇన్ ద కాలం క్రమ క్రోమటోగ్రఫీ వేరియస్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ అడ్జార్ప్షన్ బిట్వీన్ స్టేషనరీ ఫేజ్ అండ్ మొబైల్ ఫేజ్ ఒక సిలిండర్ తీసుకోండి ఒక సిలిండర్ ఉంటుంది అది గ్లాస్ సిలిండర్ దాన్ని మన దీన్నే మనము గ్లాస్ కాలం అని కూడా అనొచ్చు ఆర్ సిలిండర్ అనొచ్చు ఇట్ ఈస్ ప్యాక్డ్ విత్ స్టేషనరీ ఫేస్ దట్ ఈస్ అడ్జార్బెంట్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలికా జెల్ ఆ చార్కోల్తో మీరు ఈ కాలంని ఫిల్ చేయండి ఫిల్ చేసిన తర్వాత సాల్వెంట్ తీసుకోండి అంటే ఈ ఫిల్ చేసిన ఈ చార్కోల్ పౌడర్ మనకేంటంటే స్టేషనరీ ఫేస్ ఇదే యాక్చువల్గా ఏంటంటే అడ్జార్బెంట్ ఇదే అడ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఇది మూవ్ కాదు కాబట్టి స్టేషనరీ ఫేస్ దెన్ ఈ కాలంలో అలా ఫిల్ చేసేసాము దెన్ ఒక సాల్వెంట్ తీసుకోండి ఆ సాల్వెంట్లో మీరు దేని డిజాల్వ్ చేస్తారంటే టెస్ట్ శాంపుల్ డిజాల్వ్ చేయండి సో నేను ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కోసము రౌండ్ షేప్లో ఉండే ఒక కాంపనెంట్స్ డ్రా చేశాను అండ్ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉండే కాంపనెంట్స్ డ్రా చేశాను అంటే ఈ టెస్ట్ శాంపుల్లో టూ డిఫరెంట్ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకదానికేమో ట్రయాంగులర్ షేప్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ రౌండ్ షేప్డ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం అండి ఓకేనా సో రౌండ్ షేప్డ్ మాలిక్యూల్స్ని మనము కాంపనెంట్ ఏ అనుకుందాం ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ని కాంపనెంట్ బి అనుకుందాం ఈ రెండు ఒక దాంట్లోనే కలిసిపోయి ఉండే ఒక ఒక సింగిల్ కామ్ సొల్యూషన్గా ఉంది ఆ సొల్యూషన్ మనము సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేస్తాం డిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఆ సాల్వెంట్ని ఆ టెస్ట్ సో ఆ టెస్ట్ శాంపుల్ ఉన్న సాల్వెంట్ని మీరు ఆ కాలం పైన యాడ్ చేయండి యాడ్ చేసి కాసేపు అలాగే ఉండిపోండి అండ్ గ్రావిటీ వల్ల మనకేమవుతుందంటే కాంపనెంట్స్ స్లోగా డౌన్కి మూవ్ అవుతూ వస్తాయి ఇలా మూవ్ అవుతూ వస్తాయి ఓకేనా కావాలంటే మీరు ఎక్స్ట్రా సాల్వెంట్ ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూస్తే కాంపొనెంట్ ఏ కాంపొనెంట్ బి అంటే రౌండ్ కాంపొనెంట్ ఉంది ట్రయాంగులర్ కాంపొనెంట్ ఉంది సో స్పెరికల్ కాంపొనెంట్ రౌండ్ కాంపొనెంట్స్కి అడ్జార్బ్ స్టేషనరీ ఫేస్తో అట్రాక్షన్ ఎక్కువ లేదు కాబట్టి అది చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది సో కాబట్టి ఫస్ట్ స్పెరికల్ కాంపొనెంట్స్ సపరేట్ అయిపోతాయి అంటే కాంపొనెంట్ ఏ సపరేట్ అయిపోతుంది అదే కొద్దిసేపటి తర్వాత ఏది సపరేట్ అవుతుందంటే కాంపొనెంట్ బి సపరేట్ అవుతుంది అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉన్న మాలిక్యూల్ సపరేట్ అవుతాయి ఎందుకు సార్ అని అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్కి స్టేషనరీ ఫేస్తో అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది సో కాబట్టి ఇది తర్వాత సపరేట్ అవుతుంది కొద్దిగా లేటుగా సపరేట్ అవుతుంది స్పెరికల్ షేప్లో ఉండే కాంపొనెంట్స్కి వచ్చి అట్రాక్షన్ అంతగా లేదు దేని దేనికి దేని మీద అంటే స్టేషనరీ ఫేజ్ వల్ల స్టేషనరీ ఫేజ్ మీద సో స్టేషనరీ ఫేజ్ పైన అవి అంత అట్రాక్షన్ లేదు కాబట్టి అవి చాలా ఫాస్ట్గా ఈ స్పెరికల్ కాంపొనెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఆ కాలం నుంచి బయట వచ్చేస్తాయి ఈ విధంగా కొద్దిసేపటి తర్వాత మనకు ఈ టెస్ట్ శాంపుల్లో ఉండే కాంపొనెంట్ ఏ కాంపొనెంట్ బి సపరేట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాలం క్రమటోగ్రఫీ సో ఇన్ ద కాలం క్రమటోగ్రఫీ ద కాంపొనెంట్స్ దట్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దట్
చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అయిపోతాయి ఏమి రీజన్ అంటే అవి అడ్జార్బెంట్తో అంటే ఈ చార్కోల్ పౌడర్తో స్టేషనరీ ఫేస్తో అవి ఎక్కువగా అడ్జార్బ్ కావట్లేదు సో కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అయిపోతాయి ఇలా అడ్జార్ప్షన్ బేస్ చేసుకుని కూడా మనము ఒక సింగిల్ టెస్ట్ శాంపుల్లో ఉండే ఇండివిజువల్ కాంపొనెంట్స్ని మనము క్రమటోగ్రఫీ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మనము సపరేట్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ సమ్ ప్రొసీజర్ ప్రిన్సిపుల్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ టూ ఇంపార్టెంట్ క్రమటోగ్రఫీ టెక్నిక్స్ పేపర్ క్రమటోగ్రఫీ అండ్ కాలం క్రమటోగ్రఫీ థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం